நடிகை வேலு எம்ஆர்ஆதா இதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியடில் அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து எல்லாம் உட்கார வச்சுருக்காங்க எங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்கன்னா போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு குரூப்பே அந்த திராவிட கழகம் குரூப்புனா எம்ஆர்ஆ தான் அரெஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க இவர் இப்படியே அந்த மேலே இருக்க ஃபோட்டோவெல்லாம் பார்த்துட்டு போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தவங்களுடைய ஃபோட்டோ பூரா இருந்துச்சு சென்டரில் திருவள்ளூர் ஃபோட்டோ இருந்துச்சு எம்ஆர்ஆ தான் அப்படியே பார்த்துட்டு ஏண்டா திருவள்ளூர் மாடா மெட்ராஸில் போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தார் அவர் எந்த பீரியடில் நான் இருந்தாருன்னா அந்த கூட்டமே அப்படி ஜெயிலில் அரெஸ்ட் பண்ணி உட்கார வச்சுருக்க நேரத்தில் அவ்வளோ பேரையும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி படுத்தி சிரிக்க வைப்பார் அந்த எம்ஆர்ஆதா அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் அவருடைய குரலில் தான் முத முதல்ல பேசி நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆனது அந்த குரலில் மிமிக்ரி பண்ணி தான் ரத்த கண்ணீரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வருவாங்க அவங்க அம்மா வந்து டே மோகன் எங்கடா என்ன மோகன் என்ன மோகன் ஏத்தேனில பெட்ஷீட் சுத்திட்டு வந்து நினைக்கிறேன் நீலாம் பொம்பளையா கவுன் போட்டு வா போ என்னைய போய் கவுன் போட சொல்ற போ தூரம் வர்றார் தூரம் போறாருன்னு சொல்லுவே நான் சான்ஸ் யார் இந்த பயலைய உடைய ரிலேஷன்ஸா குரோட்டன் சரி எல்லாம் பீச்சு தின்னுகிட்டு இருக்காங்க காட்ட பயலைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமனார் வருவார் என்னையா அப்படின்னா உங்க அம்மாவுக்கு உங்க அப்பாவுக்கு தவசம் வைக்கணுங்க அப்புறம் எனக்கு வச்சிருக்கீங்க அடுத்த மாசம் வைகாசி பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வேற வேற நாள் வைப்பா இல்ல அன்னைக்கு தான் ராகுவும் கேதுங்க அவங்க உங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த பயலை விட்டு சொல்லு நான் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு போச்சு சொல்லு அவங்களுக்கும் எங்க அப்பையும் சேர்த்ததுங்க என்னடா சம்மந்தம் முட்டா பயலையா அந்த அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு அது மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன் உள்ள ஒரு படம் இந்த படம் அடுத்தபடியா நம்ம யார கூப்பிட்டு போறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பெருமை இருக்கும் ஆனா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஊருக்கு இவருடைய பெயர் வந்து ஒரு கூடுதல் பெருமையை சேர்க்குது அப்படின்னா அது மிகையாகாது நடுவரா பல மேடைகள் நடிகரா பல வேடங்கள் தமிழ் மொழி மேல தீரா காதல் கொண்ட திண்டுக்கல் லைலியோனி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நீங்க பேசுறதுக்கு முன்பதாக கதையின் நாயகன் லியோ அவர்கள் உங்களுக்கு பூங்கொத்து வழங்குவார்கள் எஸ்டல் என்டர்டைனர்ஸ் மிக சிறப்பாக படைத்த அழகிய கண்ணே என்ற படத்தினுடைய ட்ரெயலர் மற்றும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெரும்பாலும் இது மாதிரி ஒரு விழாவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேரை கூப்பிட்ருப்பாங்க இந்த சேர் வந்து இந்த வரைக்கும் போய் செலிப்ரிட்டிஸே ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க முடிகிறதுக்கு ஒம்பது முக்கா பத்தாயிரம் அது மாதிரிலாம் நானும் உட்காந்துருந்துருக்கேன் கடைசியில் தான் கூப்பிடுவாங்க என்னைய அதனால் ஒம்பது ஐம்பதுக்கெலாம் முடிஞ்சிருக்கு இது மாதிரி ஆனால் இன்னைக்கு ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் நம்ம கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மிக குறுகிய காலத்தில் இது முடிவு செய்வதுனால ஒரு நல்ல இயக்குனர் ரெண்டு பேர் இதை வந்து வாழ்த்தணும் அப்படின்ட்டு என் மனசில் தோன்றிய இரண்டு இயக்குனர்கள் அதில் முதல்ல திரைப்படத்துறையில் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்கி என் இனிய தமிழ் மக்களே அப்படிங்கிற வார்த்தையில் எல்லாரையும் கவர்ந்த எங்கள் அண்ணன் பாரதி ராஜா அவர் வர்றேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஏதோ தவிர்க்க முடியாத காரணத்தில் வரல அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மிக நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படங்களுடைய இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவங்க அவருடைய படத்தில் வந்த அந்த வசனம் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய மேடையில் எனக்கு பஞ்சாயத்தை உண்டாக்கியிருக்கு உதாரணத்துக்கு என்னென்ன அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு பட்டிமன்றங்களில் சில பட்டிமன்ற தலைப்பு போடுவோம் காதல் திருமணமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமாக அதில் சில வயசான நடுவர்கள்லாம் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க நான் ஒருத்தன் தான் காதல் திருமணத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவேன் 
பெருசுக பூரா திட்டிட்டு போவாங்க இவர் மாதிரி நடுவர்லாம் தீர்ப்பு சொன்னால் பிள்ளைகளை நாங்கள் எப்படியா வளர்க்குறது காதல் திருமணம்னு தீர்ப்பு சொல்லிட்டு போகிறாருன்னு அப்போ ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு ஏய் நாட்டாமா தீர்ப்பை மாற்றி சொல்லியா அப்படின்னார் அந்த வசனத்துக்கு சொந்தக்காரர் எங்கள் அருமை இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் தான் அவர் படைக்க அந்த படைய படத்தில் நான் ரொம்ப ரசித்து ஒரு கைதட்டின ஒரு காட்சி சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு ரொம்ப அழகாக ஆடிட்டு இருப்பார் அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு தங்கத்தை பூட்டி வைத்தாய் வைரத்தை பூட்டி வைத்தாய் உயிரை பூட்டை ஏது பூட்டு குழந்தை ஞானி இந்த இருவரை தவிர இங்கு சுகமாய் இருப்பவர் யார் காட்டு ஜீவன் இருக்கு மட்டும் வாழ்க்கை நமக்கு மட்டும் இதுதான் ஞான சித்தர் பாட்டு இந்த பூமி சமம் நமக்கு நம் தெருவுக்குள் மத சண்டை ஜாதி சண்டை வம்பேதுக்கு இயக்குனர் நடிகர் எங்க அருமை சகோதரர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அத ரொம்ப ரசிச்சேன் அந்த அவர் நடி அவருடைய பழைய பா படம் பார்க்குறப்ப என்னுடைய அனுபவம் அந்த ரம்யா கிருஷ்ணனுடைய நீலாம்பரி கேரக்டரை வேற யாரோ ஒரு அரசியல் தலைவராக நினச்சி அந்த தேட்டரில் பயங்கர எமோஷனலாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் அது ரஜினியை வந்து அவர் ஒருமையில் திட்டுற மாதிரி ஒரு காட்சி வேணும் இந்த படைய பணம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பாருன்னு ஏ இந்த உண்மையா பாரு இவ்வளோ என்னடா தேட்டரில் எந்திரிச்சு திட்டி தீர்க்குறாங்க ரஜா இவர் ரம்யா கிருஷ்ணனை ஒரு டைரக்டருடைய வெற்றியாக அதுதான் ஒரு கேரக்டரை தேட்டரில் எந்திரிச்சு திரைய பார்த்து திட்டுறான்னா அந்த கேரக்டரை எப்படி படைச்சிருப்பார் பாருங்க அதுக்கு ஏன் நீலாம்பரின்னு பேர் வச்சாருன்னு தெரில எனக்கு நீலாம்பரிங்கிறது ஒரு அழகான ராகம் குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிற ராகத்தை போய் ஒரு கொடுமக்கார ஒரு கேரக்டருக்கு நீலாம்பரின்னு பேர் அவர் வச்ச அழகான குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிற தாளாட்டுக்கான நீலாம்பரி ராகத்தின் பேரை ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு வச்சு அவர் இயக்கின அந்த படங்கள் அதில் அந்த கோயம்புத்தூர் பாஷையை ரசிக்க வச்ச அந்த நாட்டாம அதை பார்த்துட்டு தான் நானும் கோயம்புத்தூர் பாஷையில் பேசி சோலி போட்டு போங்க பாட்டி போட்டு போங்க ஜேன்னு பாணி போட்டு போகிறீங்க எங்கள் மதுரைக்காரன் கோயம்புத்தூரில் போய் பஸ்ஸில் போயிருக்கேன் கண்டக்டர் கேட்டிருக்கார் யானுக்கு நீங்கள் எங்கெங்கு போகணும் அப்படின்னு சௌரி பாளையம் போகணும் அப்படின்னு இருக்கான் மதுரைக்காரன் சவுரி பாலையும் போகணுங்களா டிக்கெட்டு வாங்கி போட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்கேன் வாங்கின டிக்கெட்டை ஏண்டா போட்டு போக சொல்கிற காசு கொடுத்து வாங்கின டிக்கெட்டை கீழே போட்டு போக சொல்கிற வாங்கி போட்டு போங்கன்னா ஏன் இப்படி சாத்தம் போட்டு போகிறீங்க அப்படின்ட்டு என்னடா திருப்பி போட்டு போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு எங்கள் பேச்சே போட்டு போட்டு தாங்க பேசுவோன்றிருக்கேன் அது மாதிரி அந்த நாட்டாம படத்தில் அந்த ஸ்லாங் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாரோட பெரிய ஃபேன் நான் அவர் இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்தது எனக்கு எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் இந்த குரூப் சார்பாக கே எஸ் ரவிக்குமார் சாருக்கு எல்லாரும் ஒரு பலத்த கரவொலி எழுப்பி அவருடைய கலைப்பணி மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்தணும்னு அன்போட கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய எஸ்எல் என்டர்டெய்னர் தயாரிப்பாளர் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டு ஜேவியர் பிரிட்டோ அவர் ஒரு ராசியான ஒரு மனிதர் நம்ம அருமை தம்பி விஜயோட படத்தை செந்தூர பாண்டிங்கிற படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் தான் தயார் பண்ணி விஜய அன்னைக்கு ஒரு ஹீரோ ஆக்கின பெருமை என்னுடைய அருமை கிளாஸ்மேட்டு சேவியர் பிரிட்டோ தான் சார் அந்த படத்தை வந்து முதல் முறை எடுத்தது மட்டும் இல்லை அந்த படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவுக்கு என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை இங்கே நடத்தினார் அது ரஷ்யன் எம்பசி அந்த ஹாலில் நடந்துச்சு விஜயோட செந்தூர பாண்டியோட நூறாவது நாள் விழாவில் திண்டுக்கல் லியோனியோட பட்டிமன்றம் தலைப்பு என்ன தெரியுங்களா செந்தூர பாண்டியின் வெற்றிக்கு காரணம் காதலா வீரமா காதல் கேரக்டர் விஜய் வீரம் விஜயகாந்த் அதுவும் விஜயகாந்த் எல்லாம் அன்னைக்கு நேரில் வர்றாரு சிறப்பு விருந்தினர் அன்னைக்கு குஷ்பு அன்னைக்கு குஷ்பு அதுக்கு அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க திமுகவுக்கு வந்தாங்க ஒரே மேடையில் நாங்கள்லாம் அரசியல் பேசியிருக்கோம் அப்புறம் காங்கிரஸ் போனாங்க இப்போ பாரதிய ஜனதாவில் பெரிய பொறுப்பில் இருக்காங்க 
அன்னைக்கு அவங்க தான் சிறப்பு விருந்தினர் எல்லா நடிகர் நடிகைகளையும் ஒரே இடத்துல நான் பார்த்தது அதான் முதல் முறை என்னுடைய பட்டிமன்றம் அங்கிட்டு மதர பக்கமே நடந்துகிட்டு இருந்ததை முத முதல்ல சென்னையில் நடத்தினது எங்கள் சேவியர் பிரிட்டோ தான் அதில் வந்து அன்னைக்கு காலையில் விஜய் வீட்டில் காலையில் டிஃபனு எஸ்சி சந்திரசேகர் சார் தான் டிஃபன்லாம் பரிமாறிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னாரு சார் படம் அது பார்த்தேன் அதில் எது நல்லா இருக்கா சார் காதலையும் சொல்ல வேணாம் வீரத்தையும் சொல்ல வேணாம் அப்புறம் எப்படி சார் திருப்பு சொல்கிறது ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் காதல் பண்ணது என் மகன் வீரம் வந்து விஜயகாந்த் நீங்கள் காதல்னு தீர்ப்பு சொன்னீங்கன்னா விஜயகாந்த் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதில் நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு அவரு கோச்சுக்கிடுவார் வீரம்னு தீர்ப்பு சொன்னீங்கன்னா என் மகனுக்கு இதுதான் ரொம்ப முதல் ஹீரோவை நடித்த படம் அதை வேதனைப்படுவேன் ரெண்டையும் உல்டா பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசிக்கு காதலும் வீரமும் தமிழர்களின் இரண்டு கண்கள் அதனால தான் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு செந்தர பாண்டிக்கு காதலும் வீரமும் காரணம்னு தீர்ப்பு சொன்னேன் அப்படிப்பட்ட என்னுடைய நண்பர் சேவியர் பிரிட்டோ இந்த படத்தை முத முதல்ல என்னுடைய மகனை கதாநாயகனாக்கிய பெருமை அவரை தான் சாரும் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டுக்கு அந்த படத்தில் வந்து படம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு லெவலுக்கு வர்ற நேரத்தில் வெளியிடுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு பதினோரு மாடி கட்டடத்தில் ஏழு மாடி வரைக்கும் லிஃப்ட்டு ஒர்க் ஆகிட்டு ஏழாவது மாடியில் லிஃப்ட்டு ஆஃப் ஆனோன்னா ஒரு அஞ்சு மூணு லக்கேஜை தூக்கிட்டு வெளியில் வந்து நின்று நாலு மாடி ஏறனா என்னடா பண்ணுறதுன்ட்டு அந்த நேரத்தில் நாலு மாடி கை அந்த லக்கேஜை தூக்கிட்டு ஏறும்போது அந்த லக்கேஜெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு நாலு மாடி வரைக்கும் உதவி செஞ்சு இந்த பதினோராவது மாடிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த பெருமை நம்ம கண்ணன் ரவி சாரை தான் சார் இந்த படம் வெளியிடுறதுக்கு துபாய் துபாயில் இருக்க திட்டக்குடி கண்ணன் ரவி இந்த டீம்லாம் எனக்கு ஏன் இப்போ ரொம்ப ஒரு ஜாலியான டீமாக இருக்குன்னா எல்லாருமே ரொம்ப சிம்பிளான ஆட்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான ஆட்கள் வந்தால் பண்ணுற ஆள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது சில பேர்லாம் ஒரு படத்தில் ஒரு மூணு சீன் வந்துட்டாலும் இந்த இப்படி தான் இருப்பேன் ஆ ஆ சொல்லுப்பா டைம் இல்லை ஆ செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு அப்படின்ட்டு செக்ரட்டரி மேனேஜர் ஆகாம் ஓகாம் பாங்க ஒரு படத்தில் மூணு சீனில் வந்தாலே ஆனால் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வெரி வெரி சிம்பிள் ரொம்ப எளிமையான ஆட்கள் ஒரு எளிமையான கோழி இறக்க தான் எவ்வளோ உயரம் வேணாலும் பறக்கும் ஆனால் ஒரு இரும்பு துண்டு கீழே ஏதோ கிடக்கும் அது துருப்பிடிச்சு இத்து போயிடும் மனது இலகா எளிமையாக இருக்கிறவங்க அதிக உயரத்துக்கு செல்வார்கள்ங்கிறதுக்கு இந்த டீம் தான் எடுத்துக்காட்டு இந்த என் பையன் கூட நடித்த அமுதவானன் அவருக்கு நான் பெரிய ரசிகர் இன்றைக்கி தான் ஒரு உண்மையை சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் துபாய்க்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரும் போகிறோம் யார் தேனிசை தண்டல் தேவாவோட குரூப்பில் அவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் பட்டிமன்றம் நடத்தினேன் அதில் வந்து எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அமுதவானனுக்கும் மாக்காப்பாக்கும் பிஸ்னஸ் கிளாஸு எனக்கு வந்து ஆர்டினரியில் உட்காந்துருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கேன் உனக்கு அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தேன் நேரம் விடா ஐயா ரெண்டு மணி நேரம் பட்டி மன்றம் பேசுகிற எனக்கு ஆர்டினரி கிளாஸு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அண்ட்டு அப்புறம் போய் ஒருத்தட்ட கேட்டு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் ஒரு சீட் இருக்கு போய் உட்காருங்க சார்ன்ட்டு அப்படி ஒன்றும் பிச்சை எடுத்து நான் போய் உட்கார வேண்டியதில்லை நான் இதில் உட்காந்துருந்தாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸில் நான் காமிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே மேடையில் வந்து அந்த பட்டி மன்றத்தில் பார்த்துட்டு அப்போ அமுதவானாண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு நடிகையை பற்றி அப்படியே ஆடி காமிச்சிட்டே இருந்தார் அப்போ கே ஆர் விஜயா மாதிரி ஆட முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு படக்குன்னு அதே மாதிரி இந்த கே ஆர் விஜயா எப்படி சீலை எடுத்து ஆட அப்படி வருவாங்களோ அதே மாதிரி ஆடினார் அப்போ இருந்தே தம்பிக்கு நான் பெரிய ரசிகர் அதே மாதிரி விஜய் டிவி ஆண்ட்ரூஸு அதாவது அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடும் பொழுது இப்படி கலைத்துறையில் எத்தனையோ மகன்கள் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்த ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அருமை மகன் ஆண்ட்ரூஸ் இதில் நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி கேமராமேன் அசோக்குமார் அவர் வந்து எவ்வளவு இவ்வளோ பெரிய சிறப்புரை நான் வாழ்க்கையில் கேட்டதே இல்லை கேமராவை பற்றியும் அதனுடைய இதை பற்றியும் அதை ஒழிப்பது என்றால் என்னங்கிறத இவ்வளோ அருமையாக விளக்கம் கொடுத்து ஒரு கேமராமேன் பேசி நான் இப்போ கேள்விப்பட்டதே இல்லை அவ்வளோ அருமையாக பேசினார் 
பேச்சை குறைப்பீர் பெருக்குவீர் உழைப்பீர் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் தான் எடுத்துக்காட்டு நாளே வரி விஜயகுமார் வந்து நன்றி நவிழல் வந்து பெரும்பாலும் கதைசில தான் வைப்பாங்க அனைவருக்கும் நன்றின்னு சொன்னோடனே அடுத்து தேசிய கீதம் எப்படின்னா கேள்வி போட்டிருக்கான் அவர் நன்றி சொல்லி முடிச்சோன்னா முடிச்சுட்டாங்க போல இருக்கு பங்கனா என்னையே டைரக்டரை எதுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னே தெரியல அவ்வளவு ஒரு பெரிய நன்றி லிஸ்ட் எழுதி வச்சு ரொம்ப அருமையான ஒரு டைரக்டரோட தம்பி அப்படிங்கிற அந்த பந்தாவே இல்லாம ரொம்ப எளிமையா வந்து அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகா டைரக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு தம்பி இன்னும் மென்மேலும் பல சிறப்புகளை அடையணும்னு இயக்குனர் விஜயகுமாருக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயின் சஞ்சிதா செட்டி என்னுடைய மருமக சிவா ஒய்ஃபு அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறப்ப நான் அப்படியே நோட் பண்ணுவேன் என்ன நடக்குது அப்படின்ற இருந்தாலும் என் மருமகளுக்கு அந்த ஒரு முறப்பு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க முடியலாம நடிப்பாங்க அதுக்குன்னு இவ்வளோவா கட்டு இல்லைன்னா இப்படியா அப்படின்ட்டு என் மருமக அந்த முறைக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா இதை அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் நானும் என் வீட்டுக்கார அம்மா நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் என் கூட படித்த ஒரு அம்மா வந்து ஏ லியோனிய நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு ரெண்டு கையும் இருக்க பிடிச்சிட்டு கன்னத்தில் அடிக்குது நானும் லியோனி ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பேங்க என்னை விட்டுட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டார் அப்படின்னா என் வீட்டுக்கார அம்மா வந்து யார் அவ பொது இடத்துல அப்படின்ட்டு அப்போ அப்போ நான் பார்த்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கபாலி படத்தில் அந்த ரஜினி லவ்வரை மீட் பண்ணுறப்ப இந்த ஈஸ்வரி ராவ் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த ஸ்டைலில் இருந்தாங்க அப்போ கூட ஈஸ்வரி ராவ் சொன்னேன் என்னென்னா அவர் தப்படிக்கிற பெரும்பாலும் பின்னாடியே லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இப்போயே பஸ் ஏறி போவா அப்படின்னாங்க அது மாதிரி யாரையும் சொல்லிடுவாங்களோன்ட்டு நான் பயன்னேன் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பமாக இருந்துச்சு சஞ்சிதா செட்டி வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆள் மாதிரி அப்படி இருந்தது ஒரு கதாநாயகி இப்படிலாம் பார்த்தது இல்லை கன்னடம் தான் அவங்களுக்கு தாய்மொழி அப்படி இருந்தாக்க சில பேர் எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு வராது நான் தமிழ் அவ்வளவு மேடையில் நான் பேசினதே இல்லை இட்ஸ் ஓகே ஐ கேன் டாக் இன் தமிழ் ஃபார் யூ அப்படின்னு இங்கிலீஷு தமிழ் எந்த மொழியில் பேசுகிறோம்னே புரியாத அளவுக்கு பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் எதுலடா ஹின்ஸ் எடுக்கிறது இது பாட்டுக்கு திடீர்னு இங்கிலீஷு கன்னடம் ஹிந்தி எல்லாம் கலந்து பேசுகளேன்ட்டு நம்ம தாய்மொழி தமிழ் மொழியை அவங்க தாய்மொழி மாதிரியே பேசின சஞ்சிதாவுக்கு உண்மையிலே என்னுடைய பெரிய வாழ்த்து பாராட்டு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் தான் சொல்லுவார் தமிழை இவ்வளோ அழகாக உச்சரித்து பாருங்களே சார்னு சொல்கிறப்போ சொல்லுவார் தமிழை நான் சரியாக உச்சரிக்கலைனா என் தாய்க்கு நான் துரோகம் செஞ்ச மாதிரி அதனால் எந்த மொழியில் பாடினோரும் அந்த மொழியை நான் உள்வாங்கி அதனுடைய தாய்மொழியாக நான் நினச்சி பாடுவேன்ட்டு அப்படி ஒரு நல்ல ஹீரோயின் ரொம்ப அருமையாக அதில் நடிச்சிருக்கிறாங்க அது மாதிரி ப்ரொடியூசர் ராஜகோபால் சார் விஜய் சேதுபதி எப்படி சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தாரோ அதே மாதிரி அவரும் சம்பளம் வாங்காமல் நடிச்சிருக்கார் ஒரு சீனில் அதை வந்து இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னார் நானும் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தேன் என்னை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்ட்டு அதனால் அவரும் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தது இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன சீனில் வந்தார் ஆனால் என்னுடைய அருமை சகோதரர் விஜய் சேதுபதிக்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி அந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹீரோ ஒரு ஹீரோ ஒரு ஒரு ஹீரோ அவர் இப்போ எங்களை மாதிரி இருந்து வந்த ஹீரோ தான் ஆறு மாதமாக அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் எடுக்கவே இல்லை என்னான்னே தெரில அப்படின்னு நானும் வாட்ஸ்அப்லாம் லியோனி திண்டுக்கல் லியோனி டெக்ஸ்ட் புக் கமிட்டி சேர்மன் வான்ஸ் டு டாக் டு யூ தம்பி உங்களுடன் பேச வேண்டும் உடனடியாக பேசுங்கள் அப்படின்லாம் போட்டு பார்த்தேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆனால் விஜய் சேதுபதி இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு நிலையில் அது இந்த இந்த படத்தில் கமல் சார் நடித்த விக்ரம் படத்துலலாம் அந்த சந்தானங்கிற கேரக்டர் அடாடாடாடா என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸு மாஸ்டரில் பவானி இப்படிலாம் ஒரு உயரத்தில் இருக்கிற ஒரு நடிகர் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுங்கன்ட்டு நான் கேட்டதுக்கு உடனே அக்செப்ட் பண்ணது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப எளிமையானவர்களுடைய தொகுப்பு தான் இந்த எஸ்கல் என்டர்டைனர்ஸுடைய படம் எல்லாம் வெரி சிம்பிள் மேன் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு தம்பி சூரி விடுதலையில் ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்கார் நான் எப்படியும் பந்தா பண்ணுவார்ன்னு தான் நினச்சேன் சார் இங்கே அங்கே ஷூட்டிங் இருக்குது சார் இங்கே ஷூட்டிங் இருக்குது சார் சொன்னார் ஆனால் நான் வந்துடுறேன் சார் சார் நாங்கள்லாம் உங்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க சார் எப்போன்னு சொல்லுங்கள் சார் வந்துடுறேன்ட்டு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து அன்பு தம்பி சூரி வந்து அதை நடத்தி கொடுத்தாரு நல்ல எளிய உள்ளங்கள்லாம் சினிமாவில் இருக்காங்கன்றதுக்கு எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இந்த படம் அமைஞ்சது 
ரொம்ப அருமையான ஒரு டீமு மற்ற டெக்னீஷியன்ஸை பற்றிலாம் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க என் பையன் இதுவரைக்கும் எனக்கு இது ஒரு புது புது புதுமையான மேடை என் மகனை பற்றி நானே பேசுகிறது இது கொஞ்சம் ஓவராக போனாலும் ஆமாம் இவர் பெரிய ஓவியமாக பிள்ளை பார்த்துட்டாரு பெரிய அள்ளி விடுறாரு பார் அப்படின்பாங்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருந்தாலும் என் பையன் ஒன்றே போய் நான் கூப்பிட்றதுக்கு வேறு யாராவது கூப்பிட்டுருந்துருப்பேன் எங்கள் அப்பா ஏதோ பேசுவீங்கன்னு பார்த்தாக்க என் பையன் ரொம்ப நல்லா நடிப்பேன் நன்றி வணக்கம்னு இதுக்கு வேற யாராவது கூப்பிட்டுருப்பேனப்பா அப்படின்பா அதனால் என் பையனை பற்றி நான் ரொம்ப பேசினாலும் அது நல்லா இருக்காது ஒன்றுமே பேசாமல் போனாலும் நல்லா இருக்காது காரணம் என்னுடைய பையனை பற்றி நான் பேசுகிறது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் காரணம் அவன் எடுத்துக்கிட்ட அந்த முயற்சியை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் இன்னைக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் பேசணும்னாலும் ஏதோ புது தலைப்பு பேச போகிற மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு புஸ்தகத்தை ப எழுதி ஹின்ஸ் எடுத்து அதை பேப்பரில் வச்சுட்டு ஆனால் ஹின்ஸ் எடுத்து கொண்டு போக மாட்டேன் பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பேன் எடுத்து பார்க்க மாட்டேன் அந்த தயாரிப்பை பார்த்தேன் ஒரு சண்டை காட்சிக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும்னா அந்த சண்டைக்குன்னு ட்ரைனிங்கு போயிட்டு வீட்டில் வந்து கை வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்ட்டு அப்படியே ஐயோயோ அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே பார்ப்பேன் ஐயோ பிஇ எம்பிஏ படித்து விட்டு இப்படி கையும் காலும் இப்படி அசந்து போய் இப்படி வந்து படுத்து இந்த சினிமா உனக்கு அவசியம் தேவையா ராஜா அப்படின்னு இல்லைப்பா எல்லாமே ஒன்று கஷ்டப்பட்டால் தான்ப்பா ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் அந்த கன்விக்ஷன் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு கல்யாண வீட்டில் வந்து சில பேர் வந்து வெளியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது அந்த ஓரத்தில் மூணு கல்லை வச்சு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு தண்ணி வச்சு வேக வச்சு அரிசி சாம்பார் காய்கறி எல்லாம் சமைச்சு அது ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப வாடையெல்லாம் வந்து பசி எடுத்து அந்த ஒன்றரை மணிக்கு அந்த வெள்ளை சோறு சாம்பார் ஒரு முட்டைக்கோசு கோட்டை சாப்பிடுவோம் பாருங்க அந்த சுகம் உலகத்தில் வேற யாருக்கும் கிடைக்காது அது என் பையன் அதுக்கு எடுத்த முயற்சி அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு நாள் பார்த்தா கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் யாரு கதா நான் டே ஹீரோடா நீ ஓட்ட சொல்லிட்டாங்கப்பா என்ன பண்ணுறது டிரைவர் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் பார்த்தா காய்கறி மூட்டையை தூக்கிட்டு ப்ரொடக்ஷன் என்ன நீ எதுக்குடா காய்கறி மூட்டை ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேர் வரல அதனால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு காய்கறி மூட்டை தூக்குறதுல இருந்து ஒவ்வொரு வேலையும் பழகி இன்றைக்கி ஒரு படத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வேலை செய்ய சொன்னால் அவ்வளோ வேலையும் கற்றுக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு அந்த அருமையான உழைப்பை என் பையன்கிட்ட நான் பார்த்தேன் அந்த உழைப்புக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை அதனால் ஒரு நல்ல டீம் வந்து இதில் எந்த நேரத்துலையும் வந்து ஒரு கஷ்டத்தில் கூட மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் நடிகை வேலை எம்ஆர்ஆதா இதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியடில் அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து எல்லாம் உட்கார வச்சுருக்காங்க எங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்கன்னா போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு குரூப்பு அந்த திராவிட கழகம் குரூப்புனா எம்ஆர்ஆ தான் அரெஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க இவர் இப்படியே அந்த மேலே இருக்க ஃபோட்டோவெலாம் பார்த்துட்டு போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தவங்களுடைய ஃபோட்டோ பூரா இருந்துச்சு சென்டரில் திருவள்ளூர் ஃபோட்டோ இருந்துச்சு எம்ஆர்ஆ தான் அப்படியே பார்த்துட்டு ஏண்டா திருவள்ளூர் மாடா மெட்ராஸில் போலீஸ் கமிஷனராக இருந்தார் அவர் எந்த பீரியடில் நான் இருந்தாருன்னா அந்த கூட்டமே அப்படி ஜெயிலில் அரெஸ்ட் பண்ணி உட்கார வச்சுருக்க நேரத்தில் அவ்வளோ பேரையும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி படுத்தி சிரிக்க வைப்பார் அந்த மாறாதா அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் அவருடைய குரலில் தான் முத முதல்ல பேசி நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆனது அந்த குரலில் மிமிக்ரி பண்ணி தான் ரத்த கண்ணீரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வருவாங்க அவங்க அம்மா வந்து டே மோகன் எங்கடா என்ன மோகன் என்ன மோகன் ஏத்தேனில டேக்ஸி டேக்ஸி தீட்டு வந்து நினைக்கிறேன் நீலாம் பொம்பளையா கவுன் போட்டு வா போ என்னையும் போய் கவுன் போட சொல்ற போ தூரம் வர்றார் தூரம் போறாருன்னு சொல்ல என்ன பிளாடே நான் சான்ஸ் யார் இந்த பயலைய உடைய ரிலேஷன்ஸா குரோட்டன் சரி எல்லாம் பிச்சு தின்னுகிட்டு இருக்காங்க காட்ட பயலைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமனார் வருவாரு என்னையா அப்படின்னா உங்கள் அம்மாவுக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு திவசம் வைக்கணுங்க அப்படின்னு எனக்கு வச்சுருக்கீங்க இப்போ அடுத்த மாதம் வைகாசி பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு எனக்கு நிறையா வேலை இருக்குது வேலை 
வேற நாள் வைப்பாங்க இல்லை அன்னைக்கு தான் ராகுவும் கேதுவும் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க நான் அந்த பயலுக்கிட்ட சொல்லு நான் பதினஞ்சு நாள் கழிஞ்சு போச்சு இல்ல அவங்களுக்கு எங்க அப்பையும் சேர்த்ததுங்க என்னடா சம்மந்தம் முட்டா போல அந்த அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு அது மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன் உள்ள ஒரு படம் இந்த படத்துல வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அதனால அந்த படத்தை நான் ரொம்ப பாராட்டி என்னுடைய பையனை வந்து இந்த படம் ஒரு பெரிய பிரேக் அமையும் அப்படின்னு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் யாரையாவது விட்டு போயிருந்தா தயவுசந்தா பாப்பா தங்கச்சியா நடிச்சிருக்கு மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல வளரும் வெளிவண்ணமேன்னு என் தம்பிக்கு பையனுக்கு தங்கச்சியா நடிச்ச பானு இன்னும் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி எங்கள் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து ரொம்ப ராசியான ஒரு டைரக்டர் அவருடைய வாழ்த்தோடு இந்த படம் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும் அமையும் என்று உங்கள் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களோடு இந்த கே எஸ் எஸ்எல் என்டர்டைனர்ஸ் தயாரிப்பில் விரைவில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வெளிவர இருக்கும் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைய உங்கள் அனைவரையும் ப பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்